大家好，欢迎光临大鱼食堂。今天我们来烤一个橄榄面包，顺便聊一聊用天然酵种做欧包的一些常见问题。先来喂酵种，一比一比一的比例，五十克酵种，五十克面粉，五十克水。我的酵种平常喂完以后会放在冰箱冷藏室，这份酵种有两个星期没喂了。一会儿我们来看一下活性。混合均匀后，用橡皮筋做一个标记。室温二十四度，放三四个小时。四个小时以后，酵种长到了两点五倍高，已经非常活跃了。这时候我们来和面。五百克高筋面粉，五克盐，三百二十克水和一百五十克天然酵种。酵种的用量一般是面粉量的百分之二十五到百分之五十。不同比例的酵种，因为发酵时间不同，会给面包带来不同的风味。我用除湿机低速揉了五分钟，也可以不用机器，简单拌匀后直接醒面。之后每半小时对面团进行一次拉伸折叠，接触面团之前先把手指沾湿，就不粘手了。关于是否提前需要把面粉水和，有不同的说法。我个人的看法是，对于只有普通面粉的配方，水和的意义不大，因为面团都要经过长时间的发酵。面筋会在之后的拉伸折叠中得到强化。如果配方里有全麦面粉，倒是可以先把它进行水合，增加麦香的同时，也软化里面的麸皮折叠三次以后，面团已经相当光滑。这个面包里我放了两种橄榄，每种用量是100克。把橄榄稍微切小一点，检查一下面团的状态。这时已经可以拉出相当坚韧的薄膜，把半汤匙的意大利混合香草和橄榄加入面团半小时后，再对面团进行一次折叠，让香草和橄榄分布的更加均匀。
盖上盖子，让面团在室温下发酵到两倍大。发酵完成的面团内部充满了气孔。从开始和面到发酵完成，我花了六个小时，对面团进行了五次折叠。倒扣，面团可以不用辅助，直接掉下来。把面团三折，再轻轻的卷起来，从边缘向里收，让表面光滑又紧绷。掉出来的橄榄不要按回去，直接塞在底部。表面抹上干粉，锅面朝下，把面团放在发酵篮里。底部的橄榄也要用面团包裹起来。撒上干粉，盖一块厨房布，室温下进行最终发酵，时间是一个小时左右。也可以放在冰箱冷藏室，在四度的环境下发酵十二个小时。半小时后，用最高温度预热烤箱和铸铁锅，按压面团，能够缓慢回弹就可以烘烤了。把面团倒进锅里。用刀片在表面干净利落的划两刀，盖上盖子，模拟蒸汽烤箱的效果，让面团在锅里充分膨胀。先用250摄氏度烤半小时，然后移去锅盖，降温到200摄氏度，再烤15分钟。面包出炉，放凉后再切片。裂口均匀，表面比较薄。如果你喜欢厚一点的脆皮，后半程用220度烘烤。切开看看，除了一些大气孔，其余部分的组织都很均匀，外脆内软，橄榄风味特别浓郁。喜欢欧包的可以试试看。如果你喜欢我的视频，欢迎点赞并订阅我的频道。感谢收看，我们下期再见。